नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल मध्ये मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण भारतीय अर्थव्यवस्था म्हणजेच इकॉनॉमिक्स मधील पंचवार्षिक योजना हा टॉपिक पाहणार आहोत एमपीएससी मधील कोणती एक्झाम घ्या पंचवार्षिक योजनावर आपल्याला दोन ते तीन क्वेश्चन नक्कीच सापडतील तर आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण या पंचवार्षिक योजनेचा चार्ट कसा लक्षात ठेवायचा याबद्दलची ट्रिक पाहणार आहोत पण तत्पूर्वी तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून पुढे असलेला बेल आयकॉन प्रेस करा तर मित्रांनो हा चार्ट कसा तयार करायचा आहे बघा पहिल्यांदा येईल आपलं कॉलम योजना त्याच्यानंतर कालावधी नंतर येईल उद्दिष्ट त्याच्यानंतर येईल साध्य त्याच्यानंतर येईल प्रतिमान नंतर मुख्य भर आणि सर्वाधिक खर्च अशा प्रकारे मित्रांनो योजना कालावधी उद्दिष्ट साध्य प्रतिमान मुख्य बर आणि सर्वाधिक खर्च ह्याचे आपण कॉलम करून घेऊ तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण कॉलम बनवून घेतलेले आहेत मित्रांनो आपल्याला माहितच असेल की पंधरा मार्च एकोणीसशे पन्नास रोजी नियोजन मंडळाची स्थापना झाली त्याद्वारे एक एप्रिल एकोणीसशे एकावन्न पासून पंचवार्षिक योजनांना सुरुवात झाली पण त्यामध्ये तीन वेळा खंड पडला मित्रांनो त्याला आपण प्लॅन हॉलिडे असे म्हणतो तर ते कोणते आहेत तर एकोणीसशे सहासष्ट ते एकोणसत्तर त्याच्यानंतर एकोणीसशे अठ्याहत्तर ते ऐंशी आणि एकोणीसशे नव्वद ते ब्याण्णव याला आपण प्लॅन हॉलिडे असे म्हणतो म्हणजेच योजनांना सुट्टी असे देखील म्हणतात तर अशा प्रकारे मित्रांनो एकोणीसशे एकावन्नला जी पंचवार्षिक योजना सुरू झाली त्यामध्ये तीन वेळा खंड पडला त्यामुळे एकोणीसशे एकावन्न ते दोन हजार सतरा पर्यंत एकूण बारा पंचवार्षिक योजना अंमलात आल्या अशा प्रकारे मित्रांनो एकूण बारा पंचवार्षिक योजना अंमलात आल्या शेवटची बारावी पंचवार्षिक योजना एकतीस मार्च दोन हजार संपली मग त्याच्यानंतर तेरावी योजना अंमलात आली नाही कारण एक जानेवारी दोन हजार पंधरा रोजी नियोजन आयोगाची जागा नीती आयोगाने घेतली त्यानुसार पंचवार्षिक योजना न राबवता पंधरा वर्षाचा विकास अजेंडा तयार करण्यात येणार आहे त्यामुळे आपल्या बारा पंचवार्षिक योजना अंमलात त्याचे आपण नंबर टाकून घेऊ मित्रांनो आपण इथे नंबर टाकून घेतले बघा योजनांचे आता आपण त्याचा कालावधी लिहिणार आहोत हा कालावधी कसा लक्षात ठेवायचा तर एकोणीसशे एकावन्न ला पहिली पंचवार्षिक योजना अंमलात आली तर पाच वर्षाचा पिरियड असल्यामुळं एकोणीसशे एकावन्न ते छप्पन हे तर लक्षात ठेवायचं त्याच्यानंतर किती येईल तर एकोणीसशे छप्पन ते एकसष्ट त्याच्यानंतर एकोणीसशे एकसष्ट ते सहासष्ट ही तिसरी योजना आपली अंमलात आली आणि त्याच्यानंतर पुन्हा प्लॅन हॉलिडे लागला एकोणीसशे सहासष्ट ते एकोणीसशे एकोणसत्तर पुन्हा त्याच्यानंतर मग एकोणीसशे एकोणसत्तर ते चौऱ्याहत्तर ही योजना मित्रांनो एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर ते एकोणीसशे एकोणऐंशी पाहिजे होती पण पुन्हा एकदा प्लॅन हॉलिडे लागल्यामुळं एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर ते अठ्याहत्तर पुन्हा अठ्याहत्तर ते ऐंशी प्लॅन हॉलिडे येईल आणि पुन्हा एकोणीसशे ते पंच्याऐंशी एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते नव्वद अशा दोन योजना अंमलात आल्या पुन्हा नव्वद ते ब्याण्णव पुन्हा प्लॅन हॉलिडे लागला त्याच्यानंतर एकोणीसशे ब्याण्णव ते सत्त्याण्णव पुन्हा एकोणीसशे सत्त्याण्णव ते दोन हजार दोन दोन हजार दोन ते दोन हजार सात दोन हजार सात ते दोन हजार बारा आणि शेवटची दोन हजार बारा ते दोन हजार सतरा असा आपला योजनांचा कालावधी आहे मित्रांनो त्याच्यानंतर उद्दिष्ट कसं लक्षात ठेवायचं मित्रांनो तर आर्थिक वृद्धीचं उद्दिष्ट हे टक्केवारीत असल्यामुळे ते आपल्याला सगळं पॉईंट मध्ये आकडेवारी आहे पण त्याऐवजी आपण इथं ट्रिक वापरली तर आपल्याला सहज सोपं पडेल तर कसं लक्षात ठेवायचं आहे बघा पहिल्यांदा लिहायचं एकवीस पंचेचाळीस छप्पन सत्तावन्न चव्वेचाळीस बावन्न पन्नास छप्पन पासष्ट एकोणऐंशी एक्क्याऐंशी आणि ब्याऐंशी 
किती सोपा आहे बघा मित्रांनो एकवीस पंचेचाळीस छप्पन सत्तावन चव्वेचाळीस बावन्न पन्नास छप्पन पासष्ट एकोणऐंशी एक्क्याऐंशी आणि ब्याऐंशी हे आकड्यावर आपले लक्षात ठेवायचे आणि फक्त यामध्ये पॉइंट देत चला अशाद्वारे अपन आर्थिक वृद्धि उद्दिष्ट पाल कि होते तर दोन पॉइंट एक चार पॉइंट पांच पांच पॉइंट सहा पांच पॉइंट सात चार पॉइंट चार पांच पॉइंट दोन पांच पांच पॉइंट सहा सहा पॉइंट पांच सात पॉइंट नौ आठ पॉइंट एक आठ पॉइंट दोन अशा प्रकार अपने आर्थिक वृद्धि दरा च उदिष्ट विचार जता हि आकड़ेवर ही लक्ष्य लगे तसेच अपना उद्दिष्ट दर साध्य कि आकड़ेवारी लक्षा ठेवायी ड्रिक्स है मित्रों ठीक है बगा इत लक्षा है छत्तीस बेच अट्ठावीस बत्तीस सत्तेच पंचावन छप्पन पास पंचावन सत्यात्तर एकोणऐंशी आणि एकोणसत्तर आणि मग अशी प्रमाणे आपल्याला पॉइंट द्यायचे त्यानुसार आपल्याला आर्थिक वृद्धीचा साध्य दर मिळेल पहिल्या योजनेचं उद्दिष्ट होतं दोन पॉईंट एक तर आपला आर्थिक वृद्धीचा दर साध्य झाला तीन पॉईंट सहा दुसऱ्या योजनेला चार पॉईंट पाच होतं तर साध्य झाला चार पॉईंट दोन तिसऱ्या योजनेला पाच पॉईंट सहा होतं तर साध्य झाला दोन पॉईंट आठ ही सर्वात अपयशी योजना म्हणून ओळखली जाते मित्रांनो तिसरी योजना ही आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे त्याच्यानंतर चौथ्या योजनेला पाच दर होता तर साध्य झाला तीन पॉईंट दोन चौथ्या पाचव्या योजनेला चार पॉईंट चार दर होता साध्य झाला चार पॉईंट सात सहाव्या योजनेला पाच पॉईंट दोन होता साध्य झाला पाच पॉईंट पाच सातव्या योजनेला पाच दर होता साध्य झाला पाच पॉईंट सहा आठव्या योजनेला पाच पॉईंट सहा होता साध्य झाला सहा पॉईंट पाच नवव्या योजनेला सहा पॉईंट पाच होता साध्य झाला पाच पॉईंट पाच दहाव्या योजनेला सात पॉईंट नऊ होता साध्य झाला सात पॉईंट सात अकराव्या योजनेला आठ पॉईंट एक होता साध्य झाला सात पॉईंट नऊ आणि बाराव्या योजनेला आठ पॉईंट दोन होता साध्य झाला सहा पॉईंट नऊ मित्रांनो यानंतर आपल्याला प्रतिमाने लक्षात ठेवायचे आहेत ती कशी आहेत बघा पहिल्या योजनेचं प्रतिमान होतं हेरॉल डोमर दुसऱ्या योजनेला महाल नोबीस तिसऱ्या योजनेला यस चक्रवर्ती चौथ्या योजनेला गाडगे आणि ऍलन रुद्र पाचवी योजना ऍलन रुद्र आणि डीडीधर पुन्हा सहावी योजना ऍलन रुद्र सातवी योजना ब्रह्मानंद वकील त्याच्यानंतर आठवी योजना राव मनमोहन ह्यालाच आपण एल पी जी योजना असे सुद्धा म्हणतो म्हणजेच लिबरलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन योजना ह्यालाच आपण आठवी योजनेला आपण राव मनमोहन योजना असे सुद्धा म्हणतो त्याच्यानंतर नव्या योजनेला नव गांधीवादी योजना असे सुद्धा म्हणतात हे प्रतिमान आहे आणि तेच प्रतिमान दहाव्या योजनेला सुद्धा आहे नवगांधीवादी त्याच्यानंतर अकराव्या योजनेला रुरा योजना असे सुद्धा म्हणतात तर हे प्रतिमान होतं रुरा तेच प्रतिमान आपल्या बाराव्या योजनेला होतं या योजनांचा मुख्य भार कशावर होता ते आपण पाहू आता मित्रांनो पहिल्या योजनेचा मुख्य भार होता कृषीवर कृषी व जलसिंचन यावर पहिला मुख्य भार होता पहिला मुख्य भर कृषीवर होता दुसरा जड व मूलभूत उद्योग जड उद्योग लिहू आपण त्याच्यानंतर 
तीसरा जड़ उद्योग व कृषि हा दो होता चौथा सा भर मित्रों आर्थिक स्थैर्य व स्वावलंबन होता पांचवे योजने का भर मुख्यतः दारिद्र होता सवे योजने का सुधा दारिद्र निर्मूलना चाहिए भर होता सतवे योजने का मुख्य भर रोजगार निर्मित होता पुनः आठवे योजने का मानव विकास व नवे योजने का पुनः कृषि वर दाव्या शिक्षण वर दाव्या शिक्षण वर अक बारावे का सामाजिक सेवा वर अशा प्रकार मित्रों पहले योजने का कृषि नंतर जड़ उद्योग जड़ व कृषि स्थैर्य स्वावलंबन दारिद्र दारिद्र रोजगार निर्मित मानव विकास कृषि शिक्षण और सामाजिक सेवा भर दे तर आता अपन पहू सर्वाधिक खर्च कशा पहले योजने में सर्वाधिक खर्च कृषि वाला मित्रों कृषि है मुख्य भर आयान दोन योजना का वाहतुकी खर्च मित्रों चौथे योजने का पुनः कृषि वरत पांचवे योजने का पुनः उद्योग वर सवे योजने पास आठवे योजने का हा ऊर्जे वर्च अपन लिखो इत ऊर्जा सवी सतवी आठवी सवी सतवी आठवी योजने का ऊर्जा वर्च पुनः नवे योजने का उद्योग वर तर दाव्या अकव्या बारावे योजने का सामाजिक सेवा खर्च तर अशा प्रकार मित्रों अपन हा चार्ट तैयार कर बगा अपने योजना त्याचा कालावधि आर्थिक वृद्धि उद्दिष्ट साध्य दर प्रतिमान मुख्य भर आ सर्वाधिक खर्च अशा प्रकार अपना हा चार्ट एक लक्षा ठेला कि पंचवार्षिक योजना वे दोन ती तीन क्वेश्चन अपने सहज सापड़ी तो हाँ तुम्हें स्क्रीनशॉट काड़ून ठेवा मित्रों जेव तुम्हारा वे मिले तो वाचत चला तर अशा प्रकार मित्रों आज वीडियो में आप पंचवार्षिक योजना लक्षा कशा ठेवा की महती घी हा वीडियो तुम्हारा कसा वाटला है कमेंट कर नक्की कहवा तसे अपने चैनल सब्सक्राइब करूँ फुड़े बेल आयकॉन प्रेस करा तसे अपने चैनल जास्तीत जास्त शेयर करूँ तुम्हार मित्रांपर्त पोचवा तुम्हारा अपना टेलिग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप जॉइन कराएं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देते है तो जाऊन तुम्हें जॉइन होता